Это видеоканал питания, здоровья и домашнее похудение. Меня зовут Юнова Натали. Я искренне рада видеть вас на своем канале. Сегодня я открываю новый раздел под названием «Народная медицина» или «Сам себе доктор», где вы узнаете и откроете для себя очень много полезного. В этой передаче вы узнаете, как можно быстро снизить давление, что делать при головной боли и мигрене, как бороться с бессонницей, как избавиться от болей в желудке, что делать, если вы порезались. Также вы узнаете, как можно диагностировать катаракту в домашних условиях, что делать, если у вас частенько прихватывает сердце, как улучшить память, как лечить энурез без лечения, как избавиться от ангины, как избавиться от высокой температуры, что делать при язве желудка, рвоте, болях в кишечнике. И последний рецепт – это как избавиться от изжоги. Прежде чем воспользоваться рецептами народной медицины, обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом. Но ну, а сейчас я вам расскажу, как можно быстро снизить высокое давление. Этот метод используется в случае, если у вас под рукой не оказалось нужных лекарств, либо вы не хотите себя травить химией. Если у вас резко повысилось давление, вам поможет правильное дыхание. Всего-навсего в течение 2-3 минут при каждом выдохе надо задержать дыхание на 7-9 секунд. И таким образом можно просто снизить давление до 30 единиц. Как избавиться от головной боли и мигрени? При головной боли и мигрене постарайтесь определить, какая ноздря лучше дышит. И если боль ощущается в той же стороне головы, где открытая ноздря, закройте эту ноздрю и дышите этой ноздрей, пока не пройдет боль. При бессоннице, повышенной нервной возбудимости, беспочвенных страхах полезно дыхание через левую ноздрю, так как оно успокаивает ум и охлаждает его горячность. Дыхание через правую ноздрю приводит к обратным результатам. Боли в желудке – это часто результат гастрита. Переливайте полстакана воды из одного стакана в другой 10-15 раз и сразу выпивайте эту воду. Если будете так делать ежедневно в течение 21 дня по 3 раза в день, забудете про боли. Вы случайно порезались? Это не беда, да и лечением это сложно назвать, потому что не нужно использовать никаких мазей и повязок. Надо просто поднять вверх порезанную руку и потрясти ею как можно дольше, не меньше 7 минут. Удивительно, но факт. Ранка затягивается очень быстро и не болит совсем. Диагностика катаракта в домашних условиях. Для этого необходимо вырезать кусочек черной бумаги размером примерно 4 на 4 см. И в центре либо толстой иголкой, либо ручкой сделать отверстие. Получаются такие самодельные диафрагмальные очки. Их надо поднести близко к своему глазу и посмотреть на белый лист бумаги. Если лист останется белым по всей поверхности, значит хрусталик прозрачен. Появление на листе бумаги неподвижных темных пятен, будто бы песчинки, это сигнал. Либо это начинается помутнение хрусталика, либо это изменение в сетчатке. В любом случае необходимо спешить к врачу. А если видны черточки, мусор, палочки, сомнений нет. Что-то у вас с хрусталиком. Если у вас часто прихватывает сердце, утром приготовьте себе лекарства на весь день. Для этого необходимо кусочек хлеба размером с палец разрезать на 4 части и на каждую накапать от 2 до 4 капель на стойке валерьянки. Каждые 4 часа берите кусочек в рот, пожуйте и подержите его несколько минут во рту, затем проглотите. Делайте это до исчезновения боли. Ну и конечно же потом обратитесь к врачу. А теперь рецепт для улучшения памяти. Для улучшения памяти ешьте ежедневно салаты с тертой морковью с изюмом или с измельченным грецким орехом. Такой салат заправляйте сметаной. Постоянное употребление такого салата будет способствовать обновлению клеток мозга и улучшит его кровообмен. Избавляемся от энуреза в домашних условиях без лечения. Для этого необходимо на ночь намочить ватку в комнатной воде, слегка отжать и проводить раз 5-7 по позвоночнику от основания шеи до копчика, то есть сверху вниз. Курс 21 день. Проходит инурез очень быстро и на совсем. От ангины избавиться очень просто. Когда-то я тоже мучилась и вот что посоветовал мне знакомый лорд-врач. Когда чистите зубы пастой, при ополаскивании рта в первый раз все сплюньте, а во второй раз наберите в рот воды и прополощите горло. Вот уже лет 20 я не знаю, как болит горло. 
Летом в жару я могу себе позволить выпить холодненького пивка, либо воду из холодильника. А это на всякий случай скидываю вам свои фотографии. Это я, Наталья Юнова. Фотографии лета 2020 года. Как сбить температуру? Как бы это ни звучало глупо, странно или смешно, но мне помогает от температуры нарисованное черное пятно любым черным карандашом на большом пальце левой руки. Хотите смейтесь? Хотите верьте или нет? Но это проверено на своем опыте. Это реально просто какое-то чудо. При язве желудка, рвоте, либо болях в кишечнике вам необходимо взять одно свежее куриное яйцо и столовую ложку муки. Все тщательно смешать и принимать эту кашку натощак. Курс 10 дней. Этот рецепт проверен неоднократно как на себе, так и на многих людях. Один мой знакомый очень часто мучился изжогой. И для того, чтобы от нее избавиться, он постоянно пил соду, чем наносил непоправимый вред своему желудку. Я ему подсказала простой рецепт – съедать при изжоге 5-6 изюминок и все. Сначала он носил с собой баночку с изюмом, но потом она стала лишней, он просто забыл про этот недуг. Дорогие мои зрители, хочу вам напомнить, что мои передачи несут чисто рекомендательный характер. Прежде чем воспользоваться рецептами народной медицины, обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом. Это был видеоканал «Питание, здоровье и домашние похудения». С вами, как всегда, была Юнова Наталья. Если понравилась передача, оцените работу и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать новые диетические рецепты, а также последние новости про здоровье. Всем пока-пока!